Agora vamos mudar o clima, vamos falar da prisão do Robinho, porque ele foi preso agora à noite em seu prédio, lá em Santos. A Polícia Federal bateu na porta do Robinho e já o levou. O Robinho foi condenado pelo crime de estupro coletivo na Itália, junto com outros amigos. Antes que você pergunte, ah, porque só o Robinho foi condenado, os amigos não, os amigos fugiram da Itália antes de serem julgados. Por isso, o Robinho está encarando as consequências. O Robinho foi julgado na Itália ao longo de nove anos por um crime cometido em 2013 contra uma jovem, jovem albanesa. E existe riqueza de áudios, inclusive, dele falando sobre o assunto com os amigos. Robinho foi levado pela Polícia Federal para uma delegacia onde fez exames de corpo de delito. A condenação foi dada pelo Superior Tribunal de Justiça e ele agora vai ser encaminhado para uma audiência de custódia que vai definir para que penitenciária ele deve ir. Os nove anos do Robinho serão cumpridos em regime fechado. Sempre importante se lembrar, a culpa não é da mulher, não tem a ver com a roupa que ela usa, não é porque você está entre amigos que um estupro vira brincadeira, como muita, a gente, muita gente achou. A justiça precisou ser feita e que bom que aconteceu, Flávia. Ó, oh, provavelmente essa penitenciária será a penitenciária de Tremembé, Fefito, e aí os advogados do Robinho estão preocupados com a integridade física do jogador e falou que vão recorrer da decisão porque não querem que ele fique lá, que é uma penitenciária, mas que é, não é tão segura É a penitenciária das ele, estrelas, né? né? Tadinho, né, do Robinho? Agora é o seguinte, o que você estava falando, Fefito, sobre o áudio dos amigos dele, isso representa... É que eu não posso falar que na, na televisão aberta, né? Mas... É, é um machismo ex, né? É. Da, 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 desses homens que não tem noção e acham que, por a mulher estar embriagada, que foi o caso da vítima, eles podem fazer, fazer o que tudo, quiser. Não podem mesmo. E nesse áudio com os amigos, o Robinho fala: não vai dar em nada. Sabe por quê? Porque ela está embriagada e ela não vai lembrar nem quem sou eu. Ela não sabe quem sou eu. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa decisão da justiça. É um alívio para Exato. nós mulheres, que nada vai ficar mais impune. A, a justiça funciona, demorou 11 anos. Demorou né? muito. 11 anos, foi em 2013, você falou, Sim. né, Fefito? 11 anos, mas a justiça foi feita. E você que é mulher, tem que denunciar, diz que 180 para qualquer tipo de violência. E não precisa ser a vítima, viu? Pode ser testemunha, nem tá Testemunha também. Fefito e Flávia. Primeiro, o Robinho falou que a moça não estava bêbada. Ele falou que não estava bêbada. Estava lá na, no, no evento hum. lá, que estava rolando. O, 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 o Robinho estava com a esposa dele, que depois se separou, mas voltaram e uhum. tal. Essa coisa toda. E que, e que ele não está envolvido nesse tal do estupro Tanto está envolvido que tem áudio, né, Nelson? É. é. E esse áudio que você está acusando é, que, é o seguinte. Ele falou, eu não estou rindo. É o meu jeito de... Eu estava surpreso com as acusações... Contra Ai, que Nelson. Eu tava recebendo. O Robinho já tem então, advogado, Nelson. Sim, ele tem advogado, mas ele está dizendo o seguinte: o cara está sendo oh. prensado. Uma tal acusação desse porte vai dar risada. Quer dizer, o Robinho só está maluco. Bom, então, só você sabe que as pessoas estão que... acostumadas a ficarem impunes no Brasil porque são ricas. É, né? mas não fala, tem. Nelson. Mas eles falam outras coisas também. Se fosse, se fosse um branco e fosse italiano, não, não seria preso por 10 anos. Bom, Uma só sei assim. que ele ficará 9 anos na prisão.